，韩总，云顶的消息已经查出来了。哦，说来听听，他上次为什么住院？医生检查出来，他得了阿尔茨海默症，也就是所谓的老年痴呆。什么？<笑>哎呀，我还以为他为了捧自己的宝贝女儿，以生病的名义幕后帮助呢。韩总，不会有错。医生那边不透露任何这个消息，我也是费了很大的力气才查出来的。哎呀，云顶啊云顶啊，没想到你精明一世，老了老了反倒糊涂。我就说嘛，怎么一下子没了消息了？这按理说啊，虽然他把公司交给了女儿，可是这隔三差五也应该来公司瞧瞧。没想到啊，他是找不着来公司的路了啊！哈哈。云世同这个小丫头，谅他也犯不起什么大了。把这个消息散布出去，让全公司的人都知道，云顶这棵大树已经保不了云世同了。这样一来啊。云世从这只股，也就没有什么前景喽。哎，你你们都听说了吗？什么？现在大家都说以前那个老云总得了老年痴呆症啊？什么？怎么可能？那么强势的一个人，就这么傻了？哎，现在这人呐，我以后得多吃点核桃补脑子，不然变成老云总那样，什么人都不认识了，那得多痛苦呀！不过要是这样，咱们云总怎么办呀？喂，爸。你今天下班回家吧，好几天没见你了，想你了。好，那我下了班就过去。嗯回家吧，看一下门。邓飞，你可能搞错了，我是下班了，但是你要加班。为什么？为什么？你还好意思问为什么？工作的时候不好好工作，加了班又觉得委屈。段飞，我警告你，以后不要把乱七八糟的人带到工作的地方来。这里是公司，不是酒吧。你什么乱七八糟的人啊！<笑>在车库明目张胆的做好事儿，你生怕别人不知道啊？<笑>我已经跟廖忠诚打好招呼了，今天你就在这安心值夜班吧，千万别回家。林世彤，你怎么了？我到底在车库里做了什么？你说明白。说明白。我都不好意思说，嫌丢人。你自己做了什么事儿，你自己心里清楚。哎，你，老婆大人，别生气了，回家吧。你们两个一块回来的，真好。爸，您这话的意思是，我要是一个人回来，就不好了呗？哎，哪的事呢？彤彤，最近公司怎么样？挺好的。最近，你们两个在外边住，还习惯吧？我们两个当然习惯了。呃，现在啊。你俩很和气，这几天啊
，都没瞅过。姐，平时都是我扫地，他洗衣服。有时候啊，他还给我做饭呢。<笑>连编谎话都不会，彤彤什么时候学会做饭了？<咳>你们两个也别骗我，只要你们两个好，比什么都强。啊，爸，嗯、最近你生病的事，在整个公司都传开了，员工们都在背后窃窃私语。现在公司传的沸沸扬扬，说我不帮你，你一个人肯定掌管不了红顶，是这样吗？你怎么知道？<笑>遭人质疑啊，是再正常不过件事了。你们要学会变压力为动力，证明给那些曾经质疑你们的人看，让他们相信你们有能力干好一件事儿。哦，知道了，爸。看来公司，我得回去看看。你们在天安好好的，我执行完任务就回来找你们。来，知道了，峰哥。邓飞，红顶的事怎么样？据我所知，红顶每年的员工待遇还是相当好的。我怀疑，吞进这笔钱的人。是韩元仓，不会吧？韩元仓作为副总，还在乎这点钱？一间仓库扣掉几十万，不算什么。但您想想，红顶下面有多少个仓库？每一间仓库侵占一部分，那这笔钱的数目还是巨大的。我去，韩元仓这个老家伙岂不是赚大发了？我跟你说，你如果这是真的，就太可恶了，一定要查清楚。不是你有病吧你、啊？干嘛那么激动啊？我这人你是了解的，没别的，就是一肚子正义感。好了好了，就这样吧，好好调查这间仓库背后的秘密。火火，小九，你们监视天狼集团的市展厅，先查这件事。要是再有人值守这天，红顶一定会被吞噬的一无所有。而这件事情最关键人物，就是那间仓库主任。李达，你们可以从他身上下手。嗯嗯，辛苦了。